que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Quem crê em Jesus também crê que Ele pode ressuscitar em nós tudo o que nos parece ter morrido. Por isso, que cada vez mais nós possamos expressar com gestos e palavras nossa fé no Messias, o Filho de Deus. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, é o Evangelho de João, o capítulo é o 11, versículos do 19 ao 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedir diz a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então, Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida, mostrando que a morte é apenas uma necessidade física. E para a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte, mas caminha para a sua plenitude. Por isso, a vida plena da ressurreição já está presente naqueles que pertencem à comunidade de Jesus. E como há momentos na nossa vida em que achamos que tudo acabou e que nos parece muito escuro, não é mesmo? Saiba que é justamente nestas horas que nós temos que esperar até mesmo a esperança. Esperar, queridos, a própria esperança quando não temos mais nada para esperar e recusar o desespero. Esta é a grande mensagem do Evangelho. A fé em Jesus Cristo gera em nós esperança, mesmo na presença da morte, como aconteceu com Marta. Diante do fato consumado da morte do seu irmão, Marta foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele lhe disse, Teu irmão ressuscitará. Crês isto? E ela respondeu, Sim, Senhor, eu creio firmemente. E assim também acontece na nossa vida quando... Nós nos deparamos com situações de morte, no entanto Jesus vem ao nosso encontro e nos propõe uma vida nova mediante a nossa fé. Agora, a nossa resposta de fé diante das propostas de Jesus é o grande segredo para permanecermos firmes nas horas de grandes provações. O nosso coração, queridos, muitas vezes fica triste, porém, aos olhos do Pai ainda deve haver razão para a alegria. Pois quem crê em Jesus, também crê que ele pode ressuscitar em nós tudo o que nos parece ter morrido. 
pois diante do fato consumado, nós precisamos crer para acolher as graças que nos vêm do céu. Por isso, queridos, mesmo que alguém muito querido tenha morrido, nós nunca podemos duvidar da força do amor de Jesus que quer nos salvar. Sabemos que a morte de uma pessoa muito querida é muitas vezes causa de desespero para todos nós. E Marta afirma, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, ela não se desesperou e continuou acreditando e o resultado da sua fé foi o retorno do seu irmão à vida, mostrando para todos nós que não devemos questionar a ação divina, mas sempre confiar em Deus. Ele que tudo faz para o nosso bem, para nossa felicidade, para nossa salvação. Por isso, quando nós caminhamos na vida, temos convicção de que o poder amoroso de Deus pode nos conceder vida nova e nos tirar de situações de morte. E crer em Jesus é o troféu mais valioso que nós podemos empunhar, pois é a condição prevista por Ele próprio para que tenhamos a vida eterna desde já. Ele já nos disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Agora, eu lhe pergunto, e você, meu irmão, minha irmã, também crê nisto? É assim que você pensa? É assim que você espera? Assim eu espero que as palavras do Evangelho de hoje tenham tocado no fundo do seu coração, no mais fundo da sua alma, que possa ter lhe ajudado nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, e que o nosso Pai possa nos conceder a graça de sempre compreender a ressurreição de Jesus como a vitória da vida, também como sinal de que a morte não tem a última palavra sobre o destino daqueles que creem. Queridos, também não podemos deixar de destacar que, nesta quarta-feira, celebramos o dia de Santa Marta, a mulher do trabalho. Por isso, queremos pedir a Deus a graça de trabalhar sem nos esquecermos de contemplar e orar. Marta é amiga, discípula de Jesus. Ela fez da sua casa um lugar de acolhimento de Jesus e de seus ensinamentos. E nessa saudável convivência, percorreu o caminho da fé e deixou-nos palavras densas de esperança, dizendo, Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Assim, a seu exemplo, todos nós também possamos expressar com gestos e palavras nossa fé no Messias, o Filho de Deus. Amém? Muito obrigado pela companhia. E não se esqueça, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos e familiares. Sinta-se à vontade para deixar o pedido de oração nos comentários, pois sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim Deus permitir e um ótimo dia.